안녕하세요. ketemu lagi sama aku Febri di tentunya di kawasan pergudangan Wispak Bandung. Oke, okay. sekarang saya akan mereview gudang sewa lagi. Tapi ini gudang sewa yang bisa dikatakan sangat jarang ya untuk di Wispak karena luasannya lebih besar dibandingkan yang biasa saya review. Dan untuk unitnya sendiri juga hanya ada beberapa unit kalau untuk di Wispak sendiri. Makanya kenapa ini item rare ya so saya bilang kenapa saya bilang rare karena ini lebar mukanya itu di 18 meter untuk secara keseluruhan luas tanah sedangkan untuk bangunannya sendiri itu lebar mukanya 15 meter kenapa 18 bisa karena di posisinya dianggapnya di hook ya nah di samping sebelah sana itu ada eh, tanah samping tanah samping yang bisa dipakai gitu nanti lanjutannya aku jelasin di dalam oke sekarang kita ikut ke dalam dulu oke yuk nah sekarang saya posisinya berada di ruangan kantor karena lebar buka e, gudang ini gede 15 meter otomatis kantornya pun jadi terlihat lebih besar dengan luas bangunannya kurang lebih ini e, 6 kali 9 meter Nah, di sini lantainya dibikin parket, bukan lagi keramik ya. Nah, di ruangan ini sudah ada kamar mandi. Untuk staff, kamar mandinya sudah ada. Oke, okay. dan menurut aku sih ini oke okay ya kamar mandinya ya. Dibandingkan gudang-gudang uh, yang biasa saya review. Nah, ini ruangan apa? Ini ruangan gudang kecil aja sih sebenarnya. Mungkin kalau mau pada simpan filing kabinet ya, gudang kecil bisa taruh di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke area gudang. Nah, area gudang ini yang saya bilang sih paling gede sih ya. Paling besar di antara unit-unit yang kemarinan saya pernah review. Mungkin ada yang besar tapi itu dijual. Nah, ini gudangnya untuk disewakan. Oke, okay. yuk lanjut ke belakang. Oke, sekarang saya sudah sampai di area gudangnya. Nah, untuk area gudang ini kebetulan memang gudangnya dipakai keramik. Jadi supaya lebih bersih sih maksudnya ya. Semua areanya dipakaikan keramik memang untuk area gudangnya. Nah, eh, sekarang banyak pertanyaan. Ini masuk kontainer nggak sih? Untuk gudang ini pastinya masuk kontainer. Tadi saya udah hitung tinggi dari si pintu renor ini itu plus minus kurang lebih sekitar empat setengah meter jadi kontainer pasti masuk ya dan lebarnya lebarnya sendiri ini 5,5 jadi si kontainer juga pasti bisa masuk oke okay? nah untuk gudang yang bisa digunakan ini berapa sebetulnya setelah dipotong dengan si kantor ini kalau saya hitung sih sebenarnya ini jadi bisa digunakan 15 dikali 30 30 meter tanpa yang di belakang Nah, ini ada tambahan gudang di belakang dengan ukurannya kita lihat dulu ke belakang, oke? Okay? Oke, okay, ini area gudang tambahan. Nah, kalau untuk area gudang tambahan ini tidak menggunakan keramik ya, e, Bapak Ibu. Jadi, e, area gudang ini e, untuk lebarnya itu hitungannya jadi 18 meter. Nah, untuk panjangnya itu 4 meter. Jadi ini ukuran gudangnya adalah 18 kali 4 meter. Oke. Nah, selain dari sini kita masih punya tanah di samping. Tanah di samping itu juga dibangun dan tertutup. Bahkan di sini ada satu mes untuk tempat tidur si karyawan. Nanti kita jalan-jalan ke samping lagi ya. Ayo kita jalan-jalan. Oke, okay, sekarang kita menuju ke area samping. Area samping ini sudah ditutup, jadi bisa digunakan ya untuk parkiran boleh ya. Kalau misalkan di depan banyak mobil-mobil gede, parkiran motor sih di sini bisa. Nah, ini ukurannya berapa? Untuk e, lebarnya sendiri, ini 2,5 meter kurang lebih. 
Nah, panjangnya dari sana sampai ke ujung lagi di sebelah sana itu kurang lebih sekitar 30 meter. Nah, bangunan kuning ini apa Bu Feb? Nah, bangunan kuning ini sebenarnya ini juga bisa dibongkar ya. Kalau Bapak Ibu ngerasa risih atau makin herin kalau bahasa Sundanya mah ya. Kalau bahasa Indonesianya makin sempit, oke? Okay? Nah, ini bisa dibongkar. Ini tuh adalah ruang musola. Ruang musola yang bisa yang dibikin supaya karyawannya bisa enak untuk sholat ya. Nah, disertai dengan tempat wudhunya juga oke okay, menurut aku. Ini bagus banget ya. Nah, di belakang sana ada ruangan lagi loh. Kalau Bapak Ibu tidak ada karyawan yang uh, nginap, sebenarnya ini bisa dipakai juga. Untuk apa? Untuk nyimpan barang lagi dong tentunya. Cuman memang di dalamnya itu ada kamar mandi lagi. Ya, ruangan ini cukup nyaman menurut saya kalau untuk pegawai ya. Apalagi kamar mandi ada di dalam juga. Ini semua yang di samping sudah saya jelaskan. Ke depan lagi aja yuk. Oke, okay, yuk. Oke, okay, ya sekarang udah sampai di penghujung dan yang di mana saya harus kasih kesimpulan tentang si gudang ini. Oke. Okay? Jadi kawasan pergudangan Wiswak ini selalu banyak diminati oleh para um, yang menurut saya sih brand-brand besar ya. Kenapa? Karena dari segi pergudangan dia berupa kawasan. Keamanan pasti terjamin 24 jam. Bebas pungli, jelas. Nah, keamanan 24 jam yang tadi saya bicarakan, kenapa? Karena satu security pasti dia akan selalu muterin. Yang kedua, dan ini jarang ada di kawasan yang lain adalah CCTV kawasan. Yang di mana letaknya? Ya, saya juga nggak tahu ya. Namanya juga itu buatan dari developer CCTV pos posisinya di mana. Tapi yang pasti CCTV kawasan setiap kawasan e, seperti ini di blok A ya. Di blok A dia punya CCTV kawasan sendiri. Nanti di blok B ada lagi CCTV, e, CCTV kawasannya sendiri. Nah, untuk dari tadi kan saya udah bicarain ya tentang kawasannya udah. Nah, untuk gudang ini luasannya berapa? Luas tanahnya sendiri ini 796 meter. Lebar muka untuk bangunannya 15 meter. Tapi kalau untuk tanah itu 18 meter. Nah, bangunan untuk gudang yang tadi saya udah bicara 15 kali 30 belum plus sampai belakang ya. Kalau belakang berarti tambahannya 30 tambah 4, 34. 15 kali 34. Berarti bangunan kurang lebih saya hitung 600 meter lah. Tinggi gudang ini yang saya berdiri sampai ke ujung sana itu sekitar 8,5 meter. 7 meternya kalau dari ujung ke ujung. Untuk gudang ini listriknya e, agak besar, 10.600 watt dan itu menggunakan e, token. Airnya itu menggunakan jeta, tapi di sini sudah ada filternya. Nah sekarang harganya, harga gudang untuk disewakan. Harganya ada 350 juta per tahun, masih bisa nego dan minimal 2 tahun. Menurut saya sih gudang ini cocok kalau untuk ekspedisi atau kain ya. Karena dia gudangnya keramikan sih ya. Ada beberapa orang mungkin yang memang tidak perlu menggunakan keramik. Tapi kalau ini pakai keramik sebenarnya jadi lebih bersih. Makanya gudangnya lebih baik yang bersih kayak buat ekspedisi, untuk kain. Makanan juga masih oke okay nih, apalagi makanannya kan harus higienis. Obat-obatan boleh, masker bisa. Yang pasti di sini aman banget Bapak Ibu kalau untuk sewa dan itu bisa saya jamin dan ada estate manajemennya. Kalau Bapak Ibu minat untuk gudangnya untuk sewing dan untuk bertanya lebih lanjut bisa hubungi saya Febri di 081721 Tiga satu, paling gampang kan nomornya, gampang banget lah, semua bisa diingat. Oke, okay, thank you Bapak Ibu semuanya, terima kasih, Om Samida.